<笑>開放っていう感じですねいやーお久しぶりです寒くなってきましたね大体これぐらいになるとあのまた僕が動画を投稿を再開するといいつもの流れですからね、はい、あの夏大体ロングツーリング行って、えー、帰ってきて、えー、ちょっとやる気なくなってで極寒のね、あのー、季節になる前にですね、まあ、一回乗っとこうかな的な元ブログ毎年やってますけど、まあ、今年もそれが始まったというだけですね近況報告元ブログなんですけどえー、とどれぐらいからやってるのか元ブログまともに<笑>やれよあのー、多分8体があってでその後ブルガリアツーリングに行ってましてで帰ってきてちょっとねブルガリアロスみたいな時期があって企業さんとですねあのお仕事一緒にやったりしてたんですよでまあプライベートの方もですねまた環境がぐるぐるとねあの変わってまして目まぐるしく、えー、と夏が終わりました9月とか8月あたりの記憶がほとんどないんですよね仕事俺やってたかなっていうぐらいですよまあ、であのまあざっとね間の期間何やってたかっていう話なんですけどえと思い返しながら僕も話しますよねまず8歳かあの8歳の動画結局告知しか出してなくて終わってその次の週次の次の週ぐらいかな即ボルガリアだと思うんですから当日のまとめ動画作るの挫折しちゃったっていうすいませんって<笑>鈴鹿作ったさんすいませんっていう感じですよえとまあ8歳はね本当来ていただいた皆さん本当ありがとうございましたちょっと台風のね時期がぶつかっちゃったもんですから土日がっつり出る予定だったんですけど出演ね土曜日だけしかできなかったってことでしたがまあ来ていただいて皆さん日曜日ありがとうございました面白かったですって感じですね<笑>終わりねあのブルガリアですよブルガリアいやさちょ実はノンアルライブもできないようなね、えー、一時期インターネットがちょっと遮断された状態に置かれてましてブルガリアツーリングの話がっつりできなかったんですけど動画の中でおいおい話がああの水田さんと2人でやってますから詳しくここで働く語る必要も別にないんですけど、まあ、結論から言うとですねめちゃくちゃ良かったですブルガリアツーリングあのインドよりも良かったインドはただ辛いだけで怖かった死ぬんじゃねえか今日っていうような日を毎日過ごして終わりましたので、えー、とあんまりなんかねそのあ楽しかったもう一回行きたいなっていうよりもあまあ人生で一回ぐらいああいう怖い経験しとけばあの今後何か役に立つかなみたいな修行みたいなね、えー、とツーリングだったんですけどブルガリア正反対でねすっげえ良かったです何が良かったかっていうのをですねも,うものすごくざっくり話すと人ですねまず第一人で次にご飯もうこの2つ以上でこの人とご飯の良さが両立してると基本的にいい旅になるんですよでこの2つが欠けてるもしくは1個しかないとかねどう両方どちらかが欠けるとぶっちゃけどんだけ美しい海外旅行したとしてもなんかこう後味の悪いというか結局なんか日本の方がいいんじゃねっていう感想の、えー、海外旅行になるんじゃねえかっつうのがあのー、僕の中での海外旅行経験のですね印象なんですよねで最初行ったイギリスなんかは正直ちょっと怖い思いをした<笑>だと人種差別的なね扱いを思いっきり受けたりとかねあったりしてあんまいいもんじゃなかっただからご飯も正直そんな美味しくなかったですねで次中国もご飯もあのー、正直人もなんとなく微妙だったっていうのを覚えてるで次がえっ、ー、とベトナム対カンボジアなんですけどここはね俺比較的ご飯はねなんか自分に合っててベトナム料理美味しかったしあのタイのチャーハンとかも美味しかったですねあのパクチー以外はもうとんでもなく最高だなと思ってああ飯うまかったって感じなんですけどどうも人がねどいつもこいつもだまくらかそうとしてくるんですよねまあ、あの辺がちょっと嫌だったんでまあ一回でいいかなみたいなねまあ、こういうこと言ってるとねあのじゃあお前ちょっとタイ行ってきてとか言われるから気をつけた方がいいんですけどあのそんな感じでまあ、正直人の部分があの微妙だったっていうのがあのー感想なんですよねで次インド、まあ、両方これもまあ微妙っていう景色はとんでもなく振り切ってましたけど一つだけね景色は良かったですよもう景色はあれ以上ないもう正直ブルガリアは良かったけど景色はもうインドがあの過去最高人生の中で最高の景色をずっと見てたって感じですがちょっとねご飯が単調でね、えー、あんまり美味しくなかったとなると、えー、人は農村部とかですね、えー、実際にツアーに一緒に回った人たちは良かったもうすげえいいやつら兄貴っていう感じの人たちばっかりだったんですけど、えー、デリーの首都の方ですねあっちは人口がすごい多いですからもうあの生きていくのに必死なわけですよ明日,明日を生き,て生きていくのにねだからちょっと怪しい人が多かったですねで悪びれもなく騙してくるっていうのがあんまり好きじゃなかったっていうんで人と飯がね両立しなかった景色だけは非常に良かったんで元ブログ映えはしたかもしれませんがまあそういう感じだったんですよねブルガリア良かったね人も飯もすごかったあの何回も動画の中で言ってるんですけど飯がねブルガリアって相当美味しいんですよはっていうぐらいうまいよ日本人が海外旅行に行くと大半はねやっぱ日本の飯の方がうめえなっていう感想を覚えてあらいいじゃねえかとで慣れて帰ってきてなんかポテロンゴで食べながらあお菓子とかうめえなとかねあれシーチケンメのやつ1個がなんでこんなうめえなとかね感動するわけですけど全然ブルガリア料理まだもっと俺食いたかったもうねブルガリア料理ツーリングねいたせいでねえっ、ー、と8日間まあ向こうの現地にいたのは全部でなんだ7日間ぐらいだったと思うんですけど6日か7日間ぐらいだと思うんですけど確実に太りましたね
飯食いすぎで、ああ、そんぐらいね、もう腹パンパンなのにね、もっと食いたいわっていうね。これ一食でも逃したくないわっていうぐらい美味しかったのがブルガリ料理なんですよ有名料理があるかって言われるとまあ確かにヨーグルトはありますけどまあ食べましたけどね僕はねハンバーグのようなですねキュフテっていう料理1個取ってもそうだしフライドポテトの味付け1つ取ってもそうだし魚料理1つ取ってもそうなんですけど焼き魚とかね味付けに関してのこだわりがすっごい深いのがブルガリアのね料理はねめちゃくちゃ美味しかったですどこ行ってもうまかった全部がうまくてねもう俺困惑してましたねただひたすらうまいうまいうまいってねデストさんにずっとうまいうまいって言ってああよかったよかったみたいな反応なんですけどあとは人ですねこんなに人たちいんのっていうぐらいねブルガリアの人たちってのはいい人たちですヘンリーおっちゃんかなんかすげえなこれト,トライクですかこれは何のトライクですかすげえなハーレーですかおおなんかすげえもの見てしまいましたねいきなりねさすが新宿ブルガリア人のねえっと気質なのかわかんないですが、まあ、今回たまたまねお世話してくれた人たちなのもそうかもしれませんけど例えばあのブルガリア動画のナンバーワンに出てきたですねあのダリアというね高校生の女の子とかデッソーさん一家もねもう本当にみんな人が良くてね俺正直さ白人の国っていうのはこういう話あんましたするべきじゃないかもしれないけど、まあ、イギリスしか行ったことないんだけどちょっと怖かった正直。なんかね明らか、明らさまに無視されたりとかね、そういうことがあって、あんまり印象が、いい印象が正直なかったんですよね。これ、もうダメな話ですね。僕の経験不足ですよ。だから、全然、あの、ブルガリアという国のね、人たちっていうのはめちゃくちゃいい人たちですね。もう、こっちが言語喋れないの分かってるから、もうジェスチャーとか雰囲気とか、先手先手でね、もうトイレ大丈夫とかさ、水大丈夫とかさ、気分悪くないとかね、もう一個一個丁寧にすっごい言ってくれて、で、水木さんが体調悪かったんだけど、体調悪いってちょっとでも言うとね、もう全力でなんかそれをね直すためにねあの薬屋があそこあるけど買いますかとかねあのあそこ行ってこういうのやったら治るって聞きましたけどとかインターネットで即調べたりとかね分からなかったら翻訳使ってブルガリア語から日本語へのあのグーグルトランスレーションですよね<笑>ああいうの使ったりしてさ親身にねなってくれるっていうのがねブルガリアの人たちだったんですよねまあいい人たちでしたねおかげでその帰ってきてからの反動が半端じゃなくていろんなことがやる気なかったらサラリーマンの方の仕事もやる気にならねえわなんか正直動画もねあーブルガリア終わっちゃったみたいなね感じが強くてねそっちのやる気も失せちゃってねちょっと大変でした個人的にはねまあそういう8月が終わりえっ、ー、とその後はですねなんかダラダラとしてしまったんですけど、まあ、基本的にはあの日常を過ごしてでサラリーマン生活をやりそんな感じでね、えー、日々を過ごしてましたとさという感じですねはい久しぶりでね久しぶりですよこんな感じで喋るのねおなんだいきなり前が光り出したおなんて今目の前のパトカーが突然ランプ点滅し始めたからあいつらを捕まるためにいきなりピャーンワーってなるのかと思ったらスルーでしたねちょっとよくわかんないですけどね敬礼してるここはちょっと慎重に曲がりたいと思いますでですねあの WR の方で、えー、と変化が1個だけありますねこれ気づいた方いらっしゃいますかねはいさすがさすがマニアの皆さん一発で分かりましたねそうですここに邪魔なスクリーンが消えましたこれであの WR 本来の姿になりましたねあんなファッキンスクリーンなんかその外見をそのあれですよあの悪くしますからもう外して外した方がいいですね通過サーキット行くためにやったロングツーリング用のカスタムの中で唯一失敗だっていうふうにこう認めざるを得ないような、えー、そんなカスタムでしたえっ、ー、と W200X にあのウィンドスクリーンありますよねいらない絶対撮った方がいいですね写真映えもしなくなるし性能的にちょっと問題があることが分かりましたね高速道路をこうブエーンってね真正面からさバーって当たってくるわけですよアフリカツインと違ってねでその時の風をちょっとでも軽減してくるっていう意味でつけてたウィンドスクリーンだったんですけど正直効果ないに等しいんじゃねえかっていうのが一つでもう一つこれ致命的な僕にとってね課題になったんですけどそんな大して大きくないスクリーンですから結局風は当たるんですよ顔にであの顔に当たるっていうよりも最悪なのが顎に当たるんですよチンガードとかをつけるこのねヘルメットの下のフルフェイスの顎のところに風が直にプーってこう送られるようになってしまって霧の流れがね変わってしまってでそのせいで元ブログでこう話してるじゃないですかマイクに直でね風が当たるっていうこのなんか本当にお笑いな状況になってヘルメットの中にマイクを隠すから風切り音がしながらっていうためのマイク設置なのにそこにね直でね風が当たるとかいうもう完全な完全なコント仕様になってしまってとてもじゃないですけど高速走行中声がちゃんと入らなくなったんですよ<笑>おいとか思いましたよねだからあの鈴鹿サーキット行く時のね僕の元ブロがありますけども昔あげた3月ぐらいにあげたやつねあの高速走行中の動画がほぼないんですねあれは風が爆音すぎて爆音になりすぎてスクリーンつけたことによって
、何も聞こえなかったからですね、<笑>そんな失敗がございました、これで完璧ですね、ETC もつきましたし、ハンドガードのところの羽もつきましたし、廃止とかしましたし、まあ、ビジュアル的なところで言うと、まあ、やるだけのところをやったかなと。まあ、あのフォグランプつけたとかありますけど、あれは逆になんかね、アドベンチャーショーになっちゃいますから、ストリートバイクとしての完成形、ここにありっていう結論付けたいと思いますね、このダウンロードはねあ。あとですね、これ、インスタを見てる方かな、あツイッターの方にもあげましたけど、どっちかというと、ちょっと最近、インスタの更新度が高めなんですけど、1個ね、大きな緊急報告として、環境が変わったって話なんですけど、これ最後やって、今日終わろうから。長らくですね、僕、ずっとうさぎ小屋に住んでたんですけど、<笑>あそこね、スペック的には確かね、17平米で書いてるんだけどね、本当に人が使えるところは15平米あるのかなって言いたくなるぐらい狭いところなんですがまあそこの家をですね、えー、実は出ましてですね、まあ、全然別のところに住みましたあ住んでます今ねでもあの家ねあの場所がすごい良くてね俺結構引っ越ししたいしたいみたいなことをさ動画とかライブとか、まあ、あとはツイッター上とかでも言ったかもしれないですけどもよくさ引っ越ししたいってなって調べるわけですよ物件をねあやっぱ今のところでいいなっていうのがずーっと続いてたあそこもうね8年以上住んだのかな8年近く住むっていうのは俺の人生の中で実は初めてで同じ場所にね転勤が家庭の事情でね多かったのもあるんですけど10代の頃はだいたい4年以内に何かしらと家が変わってたかなもしくは土地そのものが変わってましたね県をまたいで引っ越しとかそういうことがあったんですよ上京してずーっとあそこに住んでたんですけど8年間住めたのはね逆にすげえなっていう人生初の快挙だったんですよねいい家でしたねうんやっぱり、ね、立地だな、なんかこれ、なんかでさ、田舎もだから立地を結構重要視するんですけど、最寄り駅まで徒歩で、僕の足だったら5、6分ぐらいで着くんですよね、最寄り駅自体の使い勝手の良さとかが結構相まってですね、あそこ8年住んじゃいましたね、もう動画には出てこなくなりますね、いきなりですけどね、すいませんね、ブルガリアツーリングか、<笑>海外ツーリングの準備編動画っつって作りましたけども、あの動画に出てくる、えー、っと、部屋がですね、最後かなあれ以降は動画を部屋の中で撮ってませんので元ブログが始まった部屋ではありますけどもはいあの締めくくりということで2018年あ平成最後の年<笑>なんというタイミングいいタイミングですね平成最後の年にですねはいあの部屋も引っ越すというですね別に計画したわけじゃないんですけどたまたまそうなりましたねうん、まあ、あの部屋はですねもうないからレビューもできないんですけど唯一欠点があるとすると洗濯機を外に置かないといけないというのがねあのちょっと面倒くさかったかなキッチンが狭いっていうこともありますけど、まあ、インターネットは高速でしたし光回線ありましたしあと防音もね鬼良かったしね結構いいところだったなはいえー、ということで、えーと、インスタの方にですね、ニュー NAR クリエイティブスタジオっていう感じで、事務所間の出る作業環境周りと、あと僕が玉ねぎを切ってるだけの動画を上げましたけども、あっちはね、新居の方ですね、新居の映像ですね、こんな感じで喋るの久しぶりですね、ああ、気楽でいいですね、えー、<笑>いろんな意味が含まれてます、今のは。単純にノンアルコールライダーとしての,その環境がすごい激変してるわけですよ、落つかないぐらい、なんかいろんなことをやったり、やらなかったりっていう、そんな。毎月なわけですけども、まあ、僕はあの変わらずこういう風にやってますんで、<笑>引き続き見ていただけたらと思います。まあ、じゃあそんな感じでえとりあえず今日のところはね。終わりだと思います。まあ、ショートバージョンショートバージョンなのか？これは8月以降のですね。近況報告ってことでランダムトーク元ブログさせていただきました。じゃあまたね。次の動画やりましょう。こういう動画、ちょっと今後は増やしていきたいなと思いますね。気楽に行こうね。はい、じゃあまた次の動画やりましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。さよならビーボーイ。ブンブンブン。